Muy bien, vosotros tres. Ya hemos terminado de compartir nuestros poemas, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos a averiguar? ¡Un segundo! ¿Soy yo? ¿O acabas de decir algo rarísimo? ¿Eh? Algo ha sonado raro, sí. Es verdad. ¿Has cambiado la muletilla que usas normalmente para referirte al club? No. ¿Muletilla? No tengo ninguna muletilla. ¡Ah! ¿Por qué estáis todos hoy tan raros? Mirad, hasta Yuri lo nota. Um, un ambiente pesado suele ser preludio de algo terrible. Puede que en tus libros sea así. A ver, lo único que ha cambiado es que Sayori no está aquí. Ah, parece que tienes razón. Ah, Sayori siempre me ayuda a animar el ambiente, ¿eh? Es como si nos desequilibráramos cuando ella no está. ¿A dónde Marisa se ha alargado? Pensaba que se había ido al baño. No voy a decir esta palabra, aquí está mi mamá. Natsuki, ten un minuto de decencia. ¡Oh, venga ya! Ah, la verdad es que no se encontraba muy bien y se ha ido antes a casa. ¿Ah, sí? Espero que esté bien. ¿En serio? Mira que has tenido días para no regresar a casa, para no regresar a casa con ella. ¿Y lo haces justo en el que se encuentra mal? Vaya, vaya con los tortolitos. ¿Qué? ¡No! Para empezar, dejadme malinterpretar mi situación con Sayori. Y para acabar... Llevo evitándome así todo el día, así que no quería forzarla nada. ¿Eh? De todas las presentes, ¿y eres la que ha hecho esa expresión tan curiosa? Relajaos, chicos. He hablado antes con ella y todo va bien. ¿Y qué ha dicho? Bueno, tenemos que pensar en cómo repartirnos las preparaciones restantes del festival, así que... Decidamos qué haremos cada uno este fin de... Yo ya sé lo que voy a hacer. Es verdad. No sé qué hará pastelillos. Pero necesitaremos muchos y de diferentes sabores. ¿Podrás encargarte de todo eso tú sola, Natsuki? ¡Acepta el reto! En cuanto a mí... Yo diseñaré e imprimiré los panfletos. La Yuri me ayudará a diseñarlos. Y en cuanto a Yuri... Pues tú, Yuri... Ah... Um... ¿Ah? Chicos... ¿Os ocurre algo para Yuri? Yo... Soy inútil. No, ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡Eres la persona con más talento del club! ¡Que lo sepas! Ah. ¿Y, ¿Y ahora Natsu que se pone a hacerme caras? Ay, hasta yo lo noto ahora mismo. Parece que siempre subestimado a Sayori, pero está claro que la cosa se complica cuando ella no está. Ah... Puede ser... Pero si no puedo ser la líder por mí misma, no creceré como persona. Bueno, Yuri. Tienes una letra muy bonita, ¿sabes? Así que deberías encargarte de las pancartas y decoraciones que aporten el ambiente. ¿Al ambiente? Um, me... Me encanta dar ambiente. Yuri cambia su expresión de golpe y se queda absorta mirando su escritorio, mientras se siente para sí misma. Veo que tu mente ya ha empezado a volar. ¡Genial! Nos darás de gran ayuda, Yuri. Y ahora... Solo faltas tú, Lucy. El único que es realmente útil... No, el único que es realmente inútil. No útil, inútil, pero... <risa> no digas eso. De hecho... Tanto Natsu que como Yuri tienen un duro trabajo por delante. Lo suyo... Sería echarles una mano. Aunque también podrías ayudarme a mí, ¿sabes? Apreciaría mucho el gesto. Ah... Uh, um, ¿Monica está sugiriendo pasar el fin de semana con un miembro del club? ¿Cómo narices voy a responder algo así? Eh... No, no me importaría tener algo de ayuda. Bueno, aunque no sepas hornear, siempre puedes encargarte de algún trabajo sucio. Mónica tampoco me deja lección y no puedes estar sentado de brazos cruzados. Natsuki intenta inventarse más excusas de ese tipo. Um, Natsuki, si no recuerdo mal, mencionaste que te gustaría encargarte de los pastelillos tú sola. A Lucy puede que no le guste que le trates como una molestia. Por lo tanto... Sería mejor que me ayudara con las decoraciones. ¡Un momento! ¡Yo no he dicho eso! Además, no puede ser tan difícil preparar unas decoraciones. A mí me parece que solo estás poniendo excusas para que Lucy... ¿Qué, qué dices? Será, será un trabajo muy meticuloso. ¿Y la pastelería no lo es? ¿Tú qué te crees que...? ¡Chicas, chicas! Calmémonos un segundito. Al fin y al cabo es Lucy qu el que debe decidir a quién ayudar. Además, aún no he podido pasar tiempo conmigo, ¿sabéis? ¡Exacto! ¡Ah! ¡Me siento un chado ahorita! Así que estoy segura de que estaba interesado en... 
Pero si acabas de decir que... Yo, yo también estoy sorprendida. Perdón, perdón. Solo los que les estaba dejando caer. En fin... Bueno, ¿podemos resolver esto ya? Sí. Lucy, no te importa, ¿verdad? Al fin y al cabo, tú eres el que decide. Um, claro. ¡Hum! Muy bien. En ese caso, todas me miran fijamente. A ver, está claro que voy a ir con... A ver, quiero que se enojen más. Bueno, pues supongo que debería ayudar a Mónica. ¡Yupi! ¡Me has elegido! ¡Un segundo! ¿Qué? ¡Eso! ¡Mónica! ¡Eres la que menos ayuda a necesitas de todas nosotras! ¿Eh? Pero... Estoy de acuerdo con Natsuki. No solo tu trabajo es el más adecuado para una sola persona, sino que además ya tienes a Sayori. Pero si sí ha sido Lucy que... Ah... Uh, da igual. Para empezar, tú eres la que... Le ha metido miedo para que te eligiera. Eres la presidenta del club, Mónica. Se supone que tienes que tomar decisiones responsables para el club. Mónica... No dejes que tus motivos ocultos interfieran en esta decisión. ¿Motivos ocultos? ¿A, ¿A qué te refieres, Yuri? De hecho, soy vosotras las que parecéis tener motivos ocultos. ¿Disculpa? Si no fuera así, no habrías montado todo este numerito. Eso es completamente falso, Mónica. ¡Eso! Nosotros tenemos mucha más fe en él, ¿lo sabes qué? ¿Qué es esto? Ah, que tienen más trabajo. No lo haremos igual de bien si nos haces trabajar solas. Bueno, quizás tengáis razón. Piensa en el club, Mónica. Si queremos que nuestro evento tenga éxito, necesitamos repartir nuestros recursos adecuadamente. Ah. Bueno, ¿vas a hacer lo correcto, presidenta? Vale, vale. Lo pillo. Técnicamente, es más lógico que Lucy os ayude a alguna de vosotras dos. Así que... Supongo que eso es lo que haremos. Es la primera vez que no la veo sonreír. ¿Qué te gustaría más, Lucy? Neta que es la primera vez que no la veo sonreír y me da cosa. Uh, supongo que Yuri, porque hemos estado peleando toda la novela para estar con Yuri. Bueno, supongo que seré más útil ayudando a Yuri. ¿A, ¿A mí? ¿Lo dices en serio? ¿Por qué narices? Natsuki, seguro que ibas a decir algo cruel. No, ¡No! ¡Tan solo decía que...! Oh. Bueno, entonces ayudarás a Yuri, ¿no, Lucy? Sí, eso haré. Me alegro. Tengo la mala costumbre de darle demasiadas vueltas a este tipo de cosas, por lo que considero que tu ayuda me será muy útil. Me alegro ir eso. Atsuki, ¿podrás tú sola con toda la pastelería? A ver, sí. Ya había dicho que no pasaba nada. Vale, vale. Está claro que a Natsuki le ha dolido un poco. Pues, ya estaría todo, ¿no? Sí, ya debería estar todo atado. ¿No estáis entusiasmados? Bueno, no sé si entusiasmada sea la palabra, pero creo que en realidad un poco sí lo estoy. ¿Y tú, Lucy? ¿Yo? Bueno, podría decirte que tengo curiosidad por ver cómo acaba yendo la cosa. Con eso me basta. ¿Y tú qué, Natsuki? Uh, Natsuki. ¿Qué? ¿Por qué me gritáis? Si ni siquiera he dicho nada. No, no. No quería decir eso en absoluto. Ah, Yuri me mira con inquietud a todo. Mira con inquietud a todos los presentes, no solo a mí. Lo siento. No tengo ni idea de por qué Lucy me ha elegido. Además, tus pastelillos son los mejores que he probado nunca. Combinan muy bien con mi té. Y nada que prepare para el evento podrá compararse a ello, así que. Um, lo pillo, lo pillo. Aunque me has dejado sorprendida. ¿Por qué? Um, bueno, porque me estoy comportando como una inmadura. No sé. Y a pesar de ello, intentas animarme. Sé que no se me da muy bien. Perdóname si he dicho algo malo. Natsuki no es la única sorprendida. Tus palabras también nos ha dejado de piedra Mónica y a mí. Con lo mal que se le dan las palabras, intentar animar a alguien tiene que estar kilómetros de su zona de confort. Aunque ahora empiezo a entenderlo. Yuri intentaba sonar como Sayori. Aunque no le haya ido del todo bien, está claro que quería decir algo que Sayori debe en un momento así. Porque Sayori siempre ayuda a todo el mundo a sonreír y a sentirse bien con ellos mismos. No, en realidad lo aprecio. Siento haber montado el espectáculo por poca cosa. Pero voy a dejar claro una cosa. ¿Ah? 
Podéis apostar que mis pastelillos serán lo mejor de todo el evento. Ah, confío en que lo serán. Sí, espero que os lo deis todo. Y con esto, te acabo por hoy. Así que supongo que ya va siendo hora de irnos. Muy bien, pues vámonos. Todo el mundo empieza a recoger sus cosas. Empieza a sentir a Mónica y a Yuri hacia la puerta mientras hablan entre ellas. A seguir. Ajam. ¿Eh? Me doy la vuelta. Lo siento. Pero es que me acabo de dar cuenta de que no podré contactar contigo este fin de semana. Ah, tienes razón. No me puedo creer que, que, que se me haya pasado. ¿Te doy mi número de teléfono? Pero... ¿Qué será lo mejor? Sí. Muy bien, pues... Yuri y yo intercambiamos nuestros números. Vale. Pues el domingo me pasaré por tu casa. ¿Eh? ¿En casa? ¿Hay algún problema? No, ¿qué va? Aunque pensaba que como soy yo el que estoy ayudando, iría a tu casa. Bueno, supongo que tiene sentido. Pero si no te importa, creo que preferiría ir a tu casa. Muy bien. En ese caso no hay pro problema. Decido no seguir presionando a Yuri. Tampoco es que importe mucho, solo tengo que asegurarme de tener la habitación limpia. Espero ser útil de alguna forma. No soy tan creativo como tú ni de lejos. No te subestimes, Lucy. Creo que seremos un equipo muy productivo. Aunque solo me hayas elegido porque te sentías mal por, por mí o algo. Un momento. ¿No creerás de verdad eso, no? Uh, no. Lo sé. Me cuesta pensar en alguna otra razón por la cual me hayas elegido. Te has olvidado de la única razón que tiene sentido. Te he elegido porque sí lo he querido. Pero... Yuri se queda pensativa con una expresión muy tensa. Yuri, estás dándole demasiadas vueltas. Querías que te avisara cuando lo hicieras, ¿no? ¿Eh? No... Me había dado cuenta. Te lo digo de verdad. Quiero ayudarte. Y eso es todo. ¿Me crees? Yo... Yuri vuelve a quedarse muy pensativa. Se queda mirándome a los ojos durante un buen rato. Te creo. Tras lo que parece ser un gran esfuerzo, Yuri al final le relaja su expresión. Exacto, también vamos a ayudar a Yuri. No puedo esperar al domingo. Ni yo. Tras eso me dirijo a la puerta y Yuri me sigue. 